നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പ്ലേ ഹൗസിൻ്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയാണ് നമ്മുടെ ആശീർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ വിജയപരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരുമെന്നുള്ള കാര്യം ആ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയ വീഡിയോ കൂടിയാണ് ഇത് കാരണം ഇത് ഇരുപത്തി ആറോളം ചിത്രങ്ങളാണ് ആശീർവാദിൻ്റെതായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ആദ്യം കരുതിയത് പക്ഷേ അത്രയധികം റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനേലും ഇത് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെ സമീപിക്കുക വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോവുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയട്ടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആശീർവാദ് സിനിമാസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വിവരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് റേറ്റുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആശീർവാദിനെ വിളിക്കാം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം ചിത്രങ്ങളും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ലാഭം നേടിയ സിനിമകളാണ് അത് തിയേറ്റർ ലാഭമായിക്കോട്ടെ ബിസിനസ് ലാഭമായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അത്രയധികം ലാഭം നേടിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ നഷ്ടങ്ങളുമുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആശീർവാദിന് വിലയിരുത്താം ഇവർ സിനിമയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആന്റണി പെരുമ്പാവർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഷാജി കൈലാസ് ചിത്രം നരസിംഹമാണ് രണ്ട് കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റുള്ള ആ ചിത്രം അന്നത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയോളമാണ് കളക്ഷൻ നേടിയതെന്ന് വിക്കിപീഡിയ പ്രകാരം പറയുന്നു വിക്കിപീഡിയയുടെ കണക്കുകൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും ചിത്രം ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായി മാറിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു നരസിംഹം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇരുപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടുന്ന മലയാള സിനിമ എന്നുള്ള പേരും നരസിംഹം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് രാവണപ്രഭു രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന ചിത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല കാരണം വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രമാണ് ആ സമയത്ത് ഓണം റിലീസായിട്ട് എത്തിയ രാവണപ്രഭുവും രാക്ഷസരാജാവും രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും നല്ല അഭിപ്രായം നേടിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ നേടുന്ന ചിത്രമായിട്ട് രാവണപ്രഭു മാറുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഒരു സംവിധാന അരങ്ങേറ്റം കൂടിയായിരുന്നു രാവണപ്രഭു അതിനുശേഷം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പ്രിയദർശൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ചിത്രം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സക്സസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കും കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ചവർ പോലെ സി ടി വി ചാനലുകൾ സിനിമകൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഭയങ്കരമായ റേറ്റ് കൊടുത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴവും കയറിപ്പോയി സക്സസ് ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ തിയേറ്റർ പരാജയം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം പ്രിയദർശന്റെ സംവിധാനത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം അതിനുശേഷം വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇറങ്ങിയ നാട്ടുരാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ചിത്രം ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രം ഒരു ആവറേജിൽ താഴെയുള്ള പെർഫോമൻസ് മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ കാഴ്ച വച്ചത് എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ചിത്രം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളക്ഷൻ നേടുകയും
ആശീർവാദ് സിനിമ പൈസ ഇറക്കുന്നുണ്ട് സത്യനാന്തിക്കാടിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന ചിത്രമാണ് രസതന്ത്രം വലിയൊരു വിജയം നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു രസതന്ത്രം എടുത്തു പറയേണ്ടത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോഹൻലാലും സത്യനാന്തിക്കാടും ആ ചിത്രത്തിലൂടെ ഒന്നിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതീക്ഷ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു മീര ജാസ്മിൻ മോഹൻലാലിന്റെ നായികയായിട്ട് വന്ന ചിത്രമായിരുന്നു വലിയ ഒരു വിജയം നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു രസതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ ബാബാ കല്യാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷാജി കൈലാസിന്റെ ഒരു ചിത്രം വരുന്നുണ്ട് ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ ഒരു ആവറേജോ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ ആവറേജോ കളക്ഷൻ മാത്രമാണ് നേടിയത് ഏകദേശം ഷാജി കൈലാസിന്റെ വെടി തീരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാബാ കല്യാണിയും ആ ഒരു ഗണത്തിന്റെ എൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പോവുകയായിരുന്നു ചിത്രം ഒരു പരാജയം എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിളിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം തിയേറ്ററിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഓടിയ പടമാണ് പക്ഷെ ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് തന്നെയും ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല വലിയ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ബാബ കല്യാണി അതിനുശേഷം വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇറങ്ങിയ അലിബായി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഷാജി കൈലാസിന്റെ തന്നെ സംവിധാനത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിനും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ബിലോ ആവറേജ് റെസ്പോൺസ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ചിത്രം അന്ന് ഒരു വലിയ റെക്കോർഡ് ഇട്ടിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റെക്കോർഡ് അന്ന് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല റെക്കോർഡുകളെയും മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് അലിബായി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷൻ നേടിയത് അന്ന് ആ ചിത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഏകദേശം മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപയ്ക്കാണ് ഏകദേശം അതേ രൂപ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷനായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്ത ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം നേടിയ സിനിമയാണ് അലിബായി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രം തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു വിജയമായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം പക്ഷെ ചിത്രത്തിന്റെ പൊതുവെ അഭിപ്രായങ്ങളും പൊതുവെ ചിത്രം ഓടിയ ദിവസങ്ങളുടെയും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിന് കിട്ടിയ കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ത് തന്നെയാലും തിയേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രമായിരിക്കും അലിബായി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വറച്ചു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തന്നെ പരദേശി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു ആർട്ട് സിനിമയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ വാല്യൂ ഒട്ടും തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു പരദേശി ചിത്രത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ റെസ്പോൺസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുകയും വലിയ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു പരദേശി മോഹൻലാലിൻ്റെ അഭിനയത്തെ വളരെയധികം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ട ഒരു അഭിനയം കൂടിയായിരുന്നു പരദേശി നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ചിത്രം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ സത്യനന്ദിക്കാട് ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ടീം ഒന്നിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ചിത്രം വലിയ തരക്കേടില്ലാത്ത വിജയം തന്നെ നേടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം രസതന്ത്രം പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയില്ല രസതന്ത്രം ഒരു ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു ഹിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഹിറ്റായി മാറിയ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ മീര ജാസ്മിൻ്റെ പെർഫോമൻസും എല്ലാം കൊണ്ടും രസതന്ത്രം കത്തി നിന്നപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഒരു ആവറേജ് ാട് ചിത്രം മാത്രമായിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ചിത്രം ടോട്ടൽ കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് തന്നെ കളക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നേടിയെടുക്കാനും ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു അത് പൊതുവെ സത്യനന്ദിക്കാട് സിനിമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കഥയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ സിനിമയും ഒരേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക പക്ഷെ ടോട്ടലി ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് അമൽ നീരദിന്റെ ചിത്രമാണ് സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി ഒരു തിയേറ്റർ പരാജയം എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കാവുന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് സാഗർ ഏലിയാസ് ജാക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കുറെ തെറി കമൻറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രായമുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ
ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കേട്ടാൽ ഞെട്ടുന്ന ബഡ്ജറ്റായിരുന്നു അന്ന് ആ സിനിമയുടേതാണ് അറിയുന്നത് ഏകദേശം നാല് കോടിയോളം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രം ബഡ്ജറ്റ് അത് ഇറങ്ങിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതാണ് ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് കോടിക്ക് മുകളിൽ മലയാള സിനിമയുടെ നോർമൽ ബഡ്ജറ്റ് പോയ സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഇവിടം സ്വർഗമാണ് ചിത്രം വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറുന്ന കാഴ്ചയും കാണാൻ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് വരുന്നത് റാഫി മെക്കാട്ടിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന ചിത്രം ഹാങ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്ത് തന്നെയായാലും ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അന്ന് ജനങ്ങളെ വളരെയധികം ചിരിപ്പിക്കുകയും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ ആ ചിത്രത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ചൈന ടൗൺ റാഫി മക്കാട്ടിൻ്റെ ചിത്രം ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം സിനിമകളുടെ അഭിപ്രായം അല്ല കളക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ചൈന ടൗൺ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളക്ഷൻ നേടിയെടുത്ത ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അതിനുശേഷം വരുന്നത് സ്നേഹവീട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ ചിത്രം വീണ്ടും ഒരു സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ സ്ഥിരം ുള്ള ഒരു സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് കിട്ടുന്ന കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹവീടിന് കിട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെയോ ഒരു സത്യനന്ദിക്കാട് ചിത്രത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ സത്യനന്ദിക്കാട് കൂട്ട് കെട്ടിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെയോ വലിയ ഒരു വിജയമൊന്നും ആ ചിത്രത്തിന് നേടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടാനില്ല എന്നിരുന്നാലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു സ്നേഹവീട് അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കാസിനോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പടക്കം റോഷൻ ആൻഡ്രോസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിത്രം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അന്ന് വരെ മലയാള സിനിമ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് കാസിനോവ അവകാശപ്പെട്ടു വന്നത് പക്ഷെ ഒന്നും നേടാതെ പോയ ചിത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാസിനോവയിലെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു ആശീർവാദ് സിനിമാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ സിനിമയല്ല എന്ത് തന്നെയാലും അവർ കൈ കഴുകി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അടുത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ചിത്രം ഒരു വിജയമായി മാറി എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റുകളും കിട്ടിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന സ്പിരിറ്റ് എന്ത് തന്നെയായാലും സ്പിരിറ്റോട് കൂടി തന്നെ ഏകദേശം രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കത്തിക്കലും തീർന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമകളാണ് പിന്നീടൊക്കെ വന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും സ്പിരിറ്റ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വിജയം നേടിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ സിദ്ദിഖിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ചിത്രം വന്നു ചിത്രത്തിന് ബിലോ ആവറേജിൽ താഴെയുള്ള വേണമെങ്കിൽ പരാജയം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് മാത്രമാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും പരാജയം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന രീതിയിലല്ല ചിത്രം തിയേറ്റർ കളക്ഷൻ വന്നത് ഒരു മിനിയ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അവകാശപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രം ലാഭകരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന ദൃശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഏകദേശം ആറ് ഭാഷ ഏകദേശം അല്ല ആറ് ഭാഷകളിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്ത ഒരു സിനിമ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് രണ്ട് വിദേശ ഭാഷകളിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചൈനീസ് ഭാഷയിലേക്ക് ഒരു സിനിമ റീമേക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള അവകാശം ഇതെല്ലാം നേടിയെടുത്ത ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം വലിയ ഒരു തരംഗം തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഈ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റും ഏകദേശം നാലര കോടി രൂപയോളം മാത്രമായിരുന്നു എന്നതാണ് അത്രേ ചെറിയ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യം അത്ര വലിയ വിജയം നേടിയത് അതിനുശേഷം എന്നും എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്ന സത്യനന്ദിക്കാട് സിനിമ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മികച്ച വിജയം നേടാൻ മറ്റുള്ള ഈ സ്നേഹവീട് പോലുള്ള സിനിമകളേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മികച്ച വിജയം നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനമല്ല
ചിത്രം ഒപ്പം വലിയ ഗംഭീര വിജയം നേടിയ ചിത്രം പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം കൂടുതലുള്ള ബഡ്ജറ്റായിരുന്നു പ്രിയദർശൻ ചിത്രമായത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ലാൽ ജോസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം മോഹൻലാൽ ആരാധകർ പോലും വളരെയധികം വിമർശിച്ച ഒരു മോഹൻലാൽ ചിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ മാജിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു മാജിക് ഈ ചിത്രത്തിലും കാണാൻ സാധിച്ചു ചിത്രത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നേടാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിത്രം ഒരു സാമ്പത്തിക വിജയമായിട്ട് തിയേറ്റർ വിജയമായിട്ട് മാറി ചിത്രമായിട്ട് പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് വലിയ തരംഗമായി മാറിയിരുന്നു അതെല്ലാം ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് മാറിയിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും പ്രേക്ഷകരെ അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ ഫാൻസിനെ പോലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ചിത്രമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ തന്നെ സംവിധാനത്തിൽ വന്ന ചിത്രം ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനെട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റും മോഹൻലാൽ അല്ല അതിനകത്ത് ആ നായകൻ നമ്മുടെ പ്രണവ് മോഹൻലാലായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിൽ നായകൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വി എ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംവിധാന സംരംഭം എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും വളരെയധികം കൊട്ടിഘോഷിച്ച് വന്ന ചിത്രത്തിന് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസും കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഒടിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ഇന്നും മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യ ദിവസത്തെ റെക്കോർഡ് കളക്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒടിയൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അത് ഇനി എന്ന് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എത്ര നാൾ എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഏഴ് കോടി രൂപയോളവും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ അത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോടിയോളം ആ ഇരുപത്തി ഒന്നോ മറ്റോ ആണ് അത്രത്തോളം കോടി രൂപ കളക്ഷൻ കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഈ സിനിമ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ത് തന്നെയായാലും ഒടിയൻ ഒരു തിയേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ചിത്രം പ്രോഫിറ്റബിളായി മാറിയ ഒരു ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഒടിയൻ എന്നിരുന്നാലും നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റാമെന്ന് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ബിസിനസ് തന്ത്രം കൂടി ഈ സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലൂസിഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സംവിധാനം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ ഒരു ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിന പത്ത് പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ ഇട്ടിമാണി മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ജിബി ജോജു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു പേർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് വലിയ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളും എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും പൊതുവെ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റുകളും ഒരു സീസണും കൂടി ആയതുകൊണ്ടും ഈ ചിത്രത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ നേടാൻ സാധിച്ചു ആ സീസണിലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രോസറായിട്ട് തന്നെ ആ സിനിമ മാറി എന്നതും ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ പടത്തിന് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് അത്ര വലിയ നല്ല പടമായിട്ടും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഇറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിയാറ് സിനിമകളാണ് ആശീർവാദ സിനിമാസിൻ്റെതായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് ഇനി മൂന്ന് സിനിമകൾ കൂടി റിലീസിംഗ് എത്താനുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ റിലീസിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മരക്കാർ അറബിക്കടലിലെ സിംഹം നൂറ് കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ സിനിമ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എംപുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അതായത് ലൂസിഫറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി തന്നെ ബാറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം മോഹൻലാലിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സിനിമകൾ കൂടി ഇനി നമുക്ക് മുന്നിൽ നമ്മുടെ അറിവിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ലെങ്തിയായി പോയതിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ നന